Happy happy party party! Yeah! Madlang people sa loob ng sampung taon sa ating ABS-CBN. Sinamahan nyo kami sa tawanan. Tapit nga konti. Kukuk kami kukuk ko. First time po sa history ng Philippine Television na masasaksihan natin na may isang superstar na magtatanggal ng tinga. Ngayon po ay dapat ka naman na hindi naman pala tinga ang natagpuan sa kanya bibig kundi ingrown po ito. Ladies and gentlemen, sana may mga taong nagpapakilala din sa... Oh, ano? Ano nangyari? Biglang gumalaw, instant. At pagpapalaganap ng good vibes sa buong bayan. Palakasan lang talaga, no? Pero po, sa inyo po, umasta sama kasi po kayo tumulong sa akin para po makapunta ako dito. Basta, walang iwan na, walang iwan na. Sabay-sabay nating inabot ang ating mga pangarap. Next month, we wed and the new chapter begins. Congratulations! Kaya ngayon, kasama ang mga Showtime hosts, balikan natin ang mga the best Showtime moments na hindi natin malilimutan. What's up, Madlang People? Yeah! Kumusta, Madlang People? Ako po si Bobet Vidanes. Nagtatrabaho sa ABS-CBN Broadcasting Corporation bilang isang direktor ng programang Showtime. Maraming salamat for saving my life. <laughs> sa mga taong nagbigay suporta, sa mga taong nagbigay ng magagandang mensahe, maraming maraming salamat po. Damang-dama namin ang inyong pagmamahal. Makakaasa kayo na gagawa kami ng paraan upang muli ang programang Showtime ay makapagbigay aliw, saya para sa inyong lahat. We will make people happy again. Direct! Taga-Santa! Taga-Showtime! Yeah! We love you, kapamilya. Hi, Madlang people. Nandito po ako ngayon para mag-reminis lang po. Mula nang nag-lockdown tayo, nagdagdagan pa ng pagsara po ng ABS. Namimiss ko na magpasaya. Namimiss kong magpatawa yung mga ngiti ng mga madlang people na I'm sure kaya sila pumunta sa showtime para makalimot sa kanilang problema. Mga contestants na nagkukukwento ng kanilang mga buhay na ito yung naging daan ng showtime para yung prize na gagamitin dito na pwede nilang gamitin sa pangtulong sa pamilya nila. Yun, yun yung mga nakamiss na hindi natin alam kung paano natin mababalik sa kanila. Ako po naniniwala na ang Panginoon po natin, yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, dito sa Pilipinas at sa buong mundo, na alam ko mayroong solusyon. Manalig lang po tayo. At sana rin po ay makabalik po kami ang ABS para po magbigay uli ng kasiyahan sa inyo. I love you all at maraming maraming salamat po. God bless you. Sa lahat ng ating mga solid showtimers, sa lahat ng ating mga kapamilya, maraming maraming salamat sa lahat ng inyong mga mensahe na nagpapaabot ng inyong um, pagmamahal sa amin. Salamat din po sa mga dasal ninyo. Hindi na po ako mahihiyang humingi pa ng dasal na sana po malapasan natin lahat ang pagsubok na ito. May ang dami natin nararamdaman pero hindi mawawala sa puso ko yung pag-asa na magiging maayos ang lahat dahil alam ko hindi niyo po kami bibitawan, hindi niyo po kami iniwan. 
uh, mula naman tayong magagawa ngayon kundi magdasal. Kaya hindi na po ako mahihiyang humingi ng extra prayers para sa amin. Sana po makabalik na kami. Um, namimiss na po namin kayong lahat. Namimiss na namin ang isa't isa. And of course, sana huwag natin kalimutan yung pagdasal ng bawat isa, mga frontliners, lahat na apektado sa COVID-19, lahat ng mga pasyente dito sa Pilipinas at sa buong mundo. At magiging maayos din po lahat ng ito. Hi, Madlam People! Kamusta na po kayo? Sana po eh, nasa mabuti kayong kalagayan. Mag-iingat po tayo lagi at uh, pangalagaan ng ating mga kalusugan. Miss na miss na po namin kayo eh. Sana po eh, magkita kita tayo ulit. Sana po eh, maayos na lahat ng lahat ng problema sa mundo. Dasal lang po tayo and ingat po lagi. Hello madlang people! I miss you and I miss yung mga kasama ko po sa trabaho. Miss ko na rin uh, sumayaw. Nako, I'm sure ang ating mga kembotita po dyan ay uh, miss na rin yun. I am hopeful and I am praying. I trust in the Lord with all my heart. Yan po talaga ang pinanghahawakan ko na ang lahat po ng ito ay matatapos at maayos din. At magkikita-kita tayo very soon. At magpapatuloy po ang uh, hangad ng showtime na kayo po ay pasayahin sa araw-araw. So mag-ingat po kayo. We love you madlang people and we will see you soon. Naalala ko lang po, nung kuradok po ako, isang taon pa lang po ako sa showtime, nakilala ko sila Ate Ann, Kuya Pong, Kuya Jukes, Kuya Teddy, Kuya Kim, Mami Bice, Ate Karel. Pagkatapos ng isang taon na kuradok po ako, grabe, akala ko parang tapos na yung mundo ko. Sobrang sakit sa puso. Ngayon, sampung taon na po ako sa showtime, hindi ko akalain na ngayon po matagal na hindi po tayo magkikita. Sana po kasi ako pagpasok ng show tayo lunes hanggang sabado hanggang nagmamano po ako ay direct. Tapos si Chiang Ami at Temariel, kahit nandiyan ako sa dressing room, tuloy pa rin yung kung ano mong kusapan nila. Siyempre, wala iba kundi si Mami Bais. Hindi ko po kaya na hindi ko siya makikita araw-araw sa para sa akin, tunay na nanay ko po yan sa dito sa Philippines. At siyempre, namimiss ko po, namimiss ko talaga yung makikita ko kayo yung mukha ng madalang people araw-araw. Kaya sana, Makita kita po tayo ulit soon. Hello po, Madam B po. Wala ko po si Teddy sa, sa mga host ng Showtime. Gusto ko lang sigurong i-express din ko ano yung nararamdaman ko about yung nangyayari sa station namin sa ABS-CBN. For me, first of all, thankful ako dahil alam ko na nandiyan si God. Thankful ako for my network for ABS-CBN. For my co-workers, thankful ako na nandyan sila. Even for the madlang people na nandyan kayo palagi, hindi nyo kami iniwan since day one. Maraming maraming salamat po, madlang people. Ang dami ko rin natutunan sa lahat ng mga pinagdaanan namin sa showtime. Mas lalo kaming naging tight ng mga showtime family namin. Mas lalong lumalim yung relationship namin sa isa't isa. Mas naging stronger yung bond namin. Also, naging mas spiritual kami, I think, sa showtime. Mas naging madasalin kami. Kilala ko ng mga showtime host ko. Whenever meron akong problema, dinadaan ko lang sa prayer. Because I know the power of prayer also. Continue to pray for my network. I will continue to support ABS-CBN and pray for my co-workers. Maraming maraming salamat po, Madam People. Sino ba? Sino ba? Hello, Madlang people. Uh, kamusta po kayo? Uh, alam kong uh, maraming nakakamiss sa showtime. Kami rin po na nakakamiss na nakapagbigay ng kasiyahan, katulong. Nakakamiss na makita yung mga audience namin ng live na talagang namimilipit sa kakatawa at uh, mapapalakpak sa kasiyahan. Alam kong uh, namimiss nyo na lahat ng mga shows ng ABS-CBN na nagbibigay ng saya, ng tulong, ng inspirasyon sa inyong lahat mga pamilya. Gusto ko lang puntahan uh, isang tao na talagang nakakamiss din sa showtime. No? Hello. Namimiss you po showtime? Oo, oh, siyempre naman. <laughs> Kau, siapa yang nami miss konsultai? Bagaimana kau nami miss? Si Bais. Buti pasi Bais tak miss mu aku inde. Well, kaya aku dengan dong sila, kasi 
alam kong isa sila sa mga nalungkot na nawala yung uh, saya na na nagbibigay sa kanila alam ko marami din mga nanay, tatay na nasa bahay lang at uh, syempre mga senior na rin so retired na sa trabaho na talagang alam kong inaantay nila ang showtime para magbigay sa kanila ng kasiyahan sana po sa mga nanay, sa mga tatay dyan, tulungan nyo po kami magdasal na sana po makabalik kami para naman makapagbigay uli kami ng tulong at kasiyahan sa inyo. Magdasal lang po tayo pa dahil alam naman natin na kagabayan tayo ni God. See you soon po. Ano? Hi Madlam people! When I went on maternity leave, I was given the opportunity to become a viewer of ABS-CBN. Um, so I guess I'm in a position to say na alam ko yung pakiramdam na mamiss mo na yung nakasanayan mo. And what I got from it is entertainment and information. Yun ang nakukuha mo sa ABS-CBN bilang isang viewer. Yung pagising mo, meron kang UKG na sasalubog sa'yo na may mga um, important updates and mga useful tips. Tapos sa tanghali naman, meron kang showtime na makakasama na nakasanayan mo ng makasama sa pananghalian ninyo bilang isang pamilya na as a viewer, namimiss ko yung kakulitan, namimiss ko yung tawanan, yung bonding, namimiss ko yung co-host ko, namimiss ko yung madlang people. And then of course, sa gabi, meron kang TV patrol for mga balita and meron kang mga teleserye na bonding ng pamilya sa gabi. Nalulungkot ako personally because sadly, nawala ang choice ko na gusto kong panoorin ang ABS-CBN. Wala na siya sa choices na yun. I've always been vocal about having a heart for children and I don't know if it's because I'm a new mom, Naapektuhan talaga ako when I saw the video na kumakalat sa social media na umiiyak yung mga bata, that they're so sad, they're expressing their sadness. Kasi hindi nila maintindihan kung bakit hindi nila pwedeng panoorin yung gusto nilang panoorin. And it's already at a time na everything is so confusing for them, yung mga nangyayari sa paligid nila. And for the parents, it must be also so hard to explain to them kung ano yung nangyayari because kumbaga nawala ang isa sa mga routine nila na nagbibigay ng normal sa isa kanila because I would like to think na aside sa pakikipaglaro sa mga anak nila ang panonood ng telebisyon ay isa din sa bonding ng isang pamilya at nawala yun nakakalungkot because I believe that we all just want to bring happiness into the homes of the Filipinos na nakasanayan na nilang makasama for how many years sa loob ng kanilang mga tahanan. I do stand with my network. I stand with ABS-CBN who has always been about being in the service of the Filipino people. And I really do hope that one day we will be able to do that again. We will be able to bring you happiness again, madlang people. Sana mangyari ulit yon. I pray that it will happen one day. Kaya kapit lang madlang people. Kapit lang because I know that with our collective voices, magkikita kita ulit tayo. Maraming 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 salamat po sa supporta ninyo. I am Anne Curtis, actress, host, kapamilya. Marusa! Marusa, rito ka. Tigit mo ka. Wala naman sila! Marusa! Ang sarap panoorin ang showtime. Nakakatuwa. Ang positive, ang sarap balik-balikan from time to time yung mga ganap sa showtime. Pero nakakalungkot din kasi bahagi na lang ba siya ng nakaraan? Dapat hindi siya maging bahagi lang ng nakaraan. Yung showtime, hindi siya dapat maging bahagi lang nung nakaraan kasi dapat bahagi natin siya ngayon at saka bukas dahil kailangan natin yung damdamin na yun. 
lalo na sa mga pagkakataong ito na may krisis, may pandemya, may COVID-19. Kailangan natin na may mapagkunan ng kasiyahan at libang Kaya sa ngayon, ang daming natatakot. Magkakasakit din ba ako? Mahahawa ba ako? Mamamatay ba ako? Mamamatayan din ba ako? Magugutong ba kami? Lahat ba kami mawawala na ng trabaho? Mayroon pa bang bukas? End of the world na ba? Ang daming natatakot. Ang daming nakakaramdam yan. Pero kung nandyan ang mga programa ng ABS-CDN, kabilang na ang showtime, na mapagkukuna ng saya at ng halakhak at ng liba, mababawasan ang takot at ang nararamdaman natin pangamba. Tulad nga nang lagi kong sinasabi, walang puwang ang takot sa puso ng masaya. Ayaw natin balutin tayo ng takot ngayon. Kaya kailangan natin ng mga mapapanood na makakapagbalibang sa atin. May TikTok, may mga YouTube na nakakatuwa, may mga Facebook posts na nakakatuwa, may itbulaga, lahat yan pinupuntahan natin. Pero sana may showtime pa din. Sana huwag maibawas yung showtime. Gusto namin ipaalala sa inyo ay may pag-asa at may kaputihan pa rin sa mundo. Kasi na doon ang good vibes. Eh. Di ba wala sa angst? Di ba Kuya Kim? Nasa hope. Kasi maraming tao din na sa showtime kumukuha ng kasiyahan at dahilan para tumawa sila. Yung mga nanay. Yung mga nanay maaaring hindi nagpaparamdam pero stress na stress na yan sa nangyayari sa paligid natin. Binulong mo sa akin, kailangan nyo ng jeep. Ako nang bahala sa jeepney. Yes! Yung mga nanay, mahal, hindi nagpaparamdam, pero umiiyak yan. Sa banyo, sa kwarto. Kasi stress na stress na sila sa nangyayari sa paligid. Pero pagpasok ng showtime, tumututok sila sa showtime. Nalilibang sila. Lumuluwag, panandalian yung dibdib nila. Nawawala kahit sandali lang yung problema nila. Nakakatakas sila. Hindi man solusyon sa krisis na ito ang showtime, pero bahagi ito ng solusyon sa mga problema idibulot ng pandemya. Ang ABS-CBN at ang mga servisyong ibinibigay nito ay kaagapay ng gobyerno sa paglutas ng krisis na pinagdudusahan natin ng mga Pilipino. Pagagawan ko po ng paayong asawa ni... Yung mga lola. Wala naman ang kakayahan ng mga lola ng mga at kuminos. Nakapwesto na lang sila sa isang upuan, sa isang posisyon na wala silang ibang ginagawa, kundi manatili doon at tumutok sa televisyon. Nanunood sila ng TV, nanunood sila ng show time, para hindi nila mapansin na nagkakagulo sa ilas. Para hindi nila maalala na meron silang mga sakit, na meron silang iniinda sa mga katawan. Kaya tumututok sila sa showtime kasi gusto nilang maging masaya. At pag yung mga matatangga, sumasaya, tumatawa, humahaba ang buhay nila. Kaya sana po hindi tuloy ang mawala ang ABS-CB. Nang sa ganun, mapanood pa nila ang showtime at ang iba pang mga programa ang kinagigilin nila. Ang hirap sa sitwasyon na yun, na natatakot na tayo. Umahanap tayo ng paraan para makakuha ng pagkakapitan ng saya at pag-asa at liwanag. Gusto mo lahat ng lalabas sa bibig. May bibigay niyo ng showtime kayo. Kaya sana mabigyan kami ng pagkakataon ulit na maituloy ang serbisyo na. Ang serbisyo hindi lang naman sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera o ng ayuda. Maraming uri ang serbisyo. Yung kasiyahan na naibibigay namin sa inyo, serbisyo yon. gusto namin ituloy yun. Yung jokes, namimiss ko na po kasing mag-joke, namimiss ko nang magpatawa. Gusto kong magpatawa kasi feeling ko nakapagbibigay ako ng servisyo pag nagpapatawa ko sa inyo. Gusto kong maituloy. Gusto ko pa kong magpatawa. At gusto kong ma-improve ang pamamaraan ko ng pagpapatawa para lalo kayong mapasaya. Nangyayari ito dahil may nagkulak. Nangyayari ito dahil may sumobra. Nangyayari ito dahil may nagkamali. Nangyayari ito dahil may nagkagalit. Nangyayari ito dahil alam ko may gustong iparealize sa ating Diyos. 
at tanda na sa lako na sana ma-realize na natin agad lahat yun. Sana maitama yung mga pagkukulang at yung mga kalabisan. Sana maituwid lahat yun sa lalong madaling panahon kasi yun ang gusto ng Diyos. Sana maitama ang mga mali. Sana maiayos at magkaayos-ayos ang mga magkakagalit. Sana mangyari yan sa pamamaraan na gusto ng Diyos. Kasi maglapi. Namimiss ko na po kayo. Namimiss na namin kayo. At alam ko pong namimiss yun na rin kayo. Namimiss ko na yung saya. May paraan ng Diyos at may dahilan ng Diyos para magkita-kita tayo. Mahal ko kayo at magkikita tayo. Madlang people, sa panahon na walang katiyakan, isa lang ang aming kahilingan, ang ipagpatuloy ang kasiyahan, pagbibigay inspirasyon, at pagkapit saya sa sabay-sabay nating pagbangon bilang mga kapamilya. Mula sa mga susunod na araw, linggo, buwan, at marami pang taon. Dahil this is our show, this is our time, ito ay ating kwento, at mula sa ating tahanan, ang ABS-CBN. Ito ang aming pangako. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailan man nasaan may ito ang Thank you.